Köszöntöm a kedves nézőket Nagyatától Kecskemétig, Cibakházától Ditróig. Ez itt az Echo, a Magyarság Televíziója, nemzetünk minden örömének és bánatának, kívánságának és követelésének visszhangja. És benne a világpanoráma. Rengeteg levelet, üzenetet kapok önöktől a Kárpát-medence és a Földgolyób is minden szegletéből. Elnézést, ha mindegyiket nem tudom időben megválaszolni, de lélekben, gondolatban ezt mindig megteszem. És nagyon állás vagyok minden tollat, írógépet, billentyűzetet ragadó nézőmnek hűségéért, kitartásáért. Ha minnyáján összeadjuk alkotó szellemiségünket, erőnket, legyőzhetetlen ez a nép. Csak higgyünk benne, és hinni nem lehet negyedrészt, vagy félig, hinni a végsőkig kell. Ahogyan a végsőkig ki is kell tartanunk. Mert az igazi harc még előttünk van, csak a választások után jön. Nem elég megnyerni a csatát, az látszik könnyebbnek, de meg is kell tartani, sőt ki is kell szélesíteni állásainkat. Elvégre ellenségeink itthon és külföldön fondorlatos módon abban bíznak, hogy a nemzeti erők győzelmével az ország a rettenetes örökség, a kezdetben teljesíthetetlen ígéretek és elvárások, valamint a szoclib gyarmati hatalmat kedvelő magyar ellenes idegen szívűek ellenállása miatt felfordulás, széthullás, csalódás és torzsalkodás terepévé változik. És aztán majd visszajönnek ők, a szakértők, az ország kirablói. 90-ben egyszer már eljátszották ezt, emlékeznek, ideiglenesen visszavonultak, hogy rendezhessék megtépázott soraikat. 1990-ben az új hatalom futni engedte őket, lepaktálva velük és a mögöttük lapuló liberálisokkal. Senkinek nem esett bántódása, még egy pofon sem csattant el. Holott el kellett volna számoltatni őket, számon kérni az ország bajait, a nép panaszait. Felelősségre vonni, eltiltani őket a közéleti, parlamenti tevékenységtől. Mint tették azt a csehek és a lengyelek. És most az a két nemzet, noha húsz éve jóval mögöttünk járt, szinte behozhatatlan előnybe került velünk szemben. Mi meg kezdhetjük előről, de legalább kezdhetnők már. A nemzet ma meg annyi Tiborc panaszától és meg annyi Bánkbán kesergésétől hangos. És nem nyugszik majd bele büntetést elengedő paktumokba, a legfőbb felelősöket futni engedő alattomos háttérkiegyezésekbe. És népünk főleg nem elégszik meg harmadrangú kis szélhámosok, pénzért kapható strómanok felelősségre vonásával a valódi rablók helyett. Nem. Kevés a portások, a titkárnők és az irodaszolgák, a bakterek és az őrszemek elfogása. Az őket gyáván beáldozó, globalista védettséggel takarózó, hatalmukkal, származásukkal visszaélő tolvajukat kell a vádlottak padjára ültetni. Mert az Isten adta magyar nép ezt várja. Ha valaki uralmával visszaélve a törvény fölé helyezte magát, az a törvényen kívül helyezte magát. Meglepetést ígértem megint, már itt van velem a stúdióban, de előbb mai témáink röviden. Hatalom és alvilág. Mocskosul tiszta kezek olasz módra. Mafia és politika az új világban. Üvegzseb, metszők.